ഷോയിലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് തുടങ്ങി ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മിഷൻ മന്ത് അസാധാരണ മിഷൻ മാസം നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സഭ കടന്നു പോകണമെന്ന് മാർപ്പാപ്പ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓരോ ടോക്കിലെ ഓരോ ഓരോ ഭാഗം എടുത്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് മർപ്പപ്പ പറയുകയാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മിഷൻ മന്തിലെ സഭ കടന്നു പോകേണ്ട ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എൻകൗണ്ടറാണ് മർപ്പപ്പ അതിന് വിളിക്കുന്നു മിഷണറി എൻകൗണ്ടർ പ്രേക്ഷിത കണ്ടുമുട്ടലെ മർപ്പപ്പ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് സമറിയാക്കാരി സ്ത്രീയാണ് യോഹനാരസ് വിശേഷത്തിൽ യാക്കോബിൻ്റെ കിണറിൻ്റെ കഥയിലെ വെള്ളം കോരാൻ വന്ന സമറിയക്കാരി സ്ത്രീ സത്യം പറഞ്ഞ അവൾ വെള്ളം കോരാൻ വന്നതല്ല അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പുരുഷനെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ വന്നതാണ് അവൾ കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവ് വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്താ ഞാനൊരു സമറയക്കാരി നീയോ യഹൂദൻ ഞാൻ കോരിയ വെള്ളം നീ കുടിക്കുമോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന വെള്ളം നീ കുടിച്ചാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കുകയില്ല പിന്നീട് കർത്താവ് അവളുടെ പിന്നാമ്പുറം ചകഞ്ഞു അവളുടെ കുഴിമാടം കർത്താവ് തുറന്നു ലാസറിൻ്റെ കുഴിമാടത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവളോട് പറഞ്ഞു നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവമഹത്വം കാണും ആ സ്ത്രീ വിശ്വസിച്ചു അവൾ പിന്നീട് എന്താ ചെയ്തത് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി ഗ്രാമം മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഗ്രാമം മുഴുവൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവൾ കാരണമായി അവളുടെ കണ്ടുമുട്ടലെ ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ കർത്താവിലേക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ കാരണമായി മർബബ പറയുന്നു ഒരു മിഷണറി എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി പള്ളിയിൽ പോയി രൂപം മുത്തി പെരുന്നാളിന് പ്രസേന്തിയായി സന്തോഷമായിട്ട് തോച്ചക്കാല് പിടിച്ചു അച്ഛൻ്റെ പാലിയത്തിൻ്റെ കാല് പിടിച്ചു ബാഡ്ജ് കുത്തി അല്ല ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുകയല്ല കേട്ട ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ പക്ഷേ കണ്ടുമുട്ടിയവൻ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാരണമാകണം നമ്മൾ കർത്താവിന് കണ്ടുമുട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവിനെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് ആ സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു അവസാനം അവരെന്താ പറഞ്ഞത് ഇനി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും നീ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല ഇവൻ രക്ഷകനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി സുവിശേഷവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുമുട്ടലുകളുടെ ഒരു ആഘോഷമാണ് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാരണക്കാരാകുക ഈ കണ്ടുമുട്ടൽ ആദ്യം സംഭവിക്കേണ്ടത് വചനത്തിലൂടെയാണ് കർത്താവും അവളും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു ആ സംസാരം വലിയ ഒരു സ്ഫോടനത്തിലേക്ക് അവൾ എത്തിച്ചു അവളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുഴികൾ മുഴുവൻ കർത്താവ് ചകഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി അവൾ അന്യപുരുഷന്മാരെ വെച്ച് വ്യഭിചാര ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന അവൾ ഒരു പക്ഷെ കണ്ടുമുട്ടൽ ആരംഭിക്കുന്നത് വചനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിലാണ് വിസ്നായ് ജെറോമ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ദ ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ദ വേഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് ദ ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ റെഡീമർ വചനമറിയാത്തവൻ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ കത്തോലിക്ക ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു അപകടമുണ്ട് നമ്മൾ വചനത്തിൽ ആഴപ്പെടുന്നില്ല വചനം നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫിയാത്ത് മിഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ട് ഫിയാത്ത് മിഷൻ ചെയ്യുന്ന എന്തോരം വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് കഴിഞ്ഞ ജി ജി എമ്മിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ബൈബിളിൻ്റെ കോപ്പികൾ ഇരുപതോളം ഭാഷകളിലെ ഞങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്തുവെന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നിയൊരു നിമിഷമാണ് നമ്മൾ വചനത്തിൽ ആഴപ്പെടാതെ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയില്ല കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് 
ഒരു ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു പിതാവേ ഞാൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ പിതാവിന് തരട്ടെ പള്ളി പണിയാനല്ല കേട്ട പിതാവ് അൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം ആയിരം രൂപ വെച്ച് ചെലവ് ചെയ്ത് ബൈബിൾ വാങ്ങിച്ച് അതിലൊരു കൊന്ത അതിലൊരു കുരിശ് അതിലൊരു കുർബാന പുസ്തകം അത് വെച്ച് പിതാവ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം എൻ്റെ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് കുറേ പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് കൈ കഴുകി മൂട്ടിലെ പൊടിയും തട്ടി പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത ഭക്ഷണത്തെ കളിയാക്കി പോകുന്നതിന് പകരം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവരറിയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അറിയാത്തവർക്ക് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയില്ല കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാർഗമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കർത്താവുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാന കർത്താവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കൂതാശയാണ് ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിച്ച് ഇവർക്ക് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കും പത്രോസ് പറഞ്ഞ് വെറുതെ പുലുവാലിന് പോകണ്ട സ്ഥലം വിജനമാണ് സമയ സന്ധ്യയാണ് പണം കാലിയാണ് ബഡ്ജറ്റ് സീറോ ആണ് ഇവരെ ഇപ്പം വിട്ട തട്ടുകളിൽ വലുതും വാങ്ങി കഴിച്ചോട്ടെ കർത്താവ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര അപ്പമുണ്ട് അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരുടെ ആരുടെ കയ്യിലില്ല ഇരട്ടി പെണ്ണങ്ങളുണ്ടാകണം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായില്ല പിന്നാമ്പുറത്തൊരു പിഞ്ചു ബാലൻ അഞ്ചപ്പോ രണ്ട് മീനും അവൻ കൊണ്ടുവന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിൽ കൊടുത്ത ആ കുഞ്ഞ് അഞ്ചപ്പവും കുഞ്ഞ് രണ്ട് മീനും അതെടുത്ത് ഉയർത്തി അതെടുത്ത് വാഴ്ത്തി അതെടുത്ത് മുറിച്ചു കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാന കാണുന്നു മാത്രമല്ല ആ കുർബാനയിലെ കർത്താവ് സന്നിഹിതനാകാൻ എൻ്റെ അഞ്ചപ്പവും എൻ്റെ രണ്ട് മീനും കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉയർത്തപ്പെടുന്നവരാ ഞാനും നിങ്ങളും വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നവരാ ഞാനും നിങ്ങളും മുറിക്കപ്പെടുന്നവരാ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണം നമ്മുടെ ആളുകൾ കുർബാന കാണുന്നതിൽ വളരെ നല്ല മനുഷ്യരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുർബാന കാണുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ആളുകളാണ് പക്ഷെ ആ കുർബാന നമ്മുടെ ജീവിതം മുറിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം കുർബാനയിൽ നിന്ന് കർത്താവിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കണം കുർബാനയിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവജനത്തെ അടുപ്പിക്കണം സ്നേഹമുള്ളവരെ മൂന്നാമതായിട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുകയാണ് നമുക്ക് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും സമൂഹ പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാകണം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് കേരള കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ മാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിന് വളരെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മാർപ്പാപ്പയെ കാണാൻ ആദിലീമിനെ വിസിറ്റിന് ചെന്നപ്പോൾ ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ചെപ്പാണ് കൊന്ത നമസ്കാരം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ കൊന്ത നമസ്കാരം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറയാം അഞ്ച് രഹസ്യവും ലുത്തിനെയും കഴിയാതെ ഇരുന്നവനെ ചൂട്ടടിയുള്ളൂ ഞാൻ സെമിനാരി പോയിട്ടാണ് ഒരു സൗകര്യം കണ്ടത് രണ്ട് രഹസ്യം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ രഹസ്യം ഇരിക്കാവുന്ന ഞാൻ അവധിക്കാലത്ത് വന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ രഹസ്യമാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ചന്തി ഒന്ന് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ചന്തിയമ്മ തട്ടിയിട്ട് പറയും എന്താ പറ്റിയേടാ ഇല്ല അമ്മ ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഞാൻ സെമിനാരി ആന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു വളരെ അപകടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സഭയെ നയിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ അതുപോലെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പിയാണ് ആരാധന ആലയങ്ങൾക്ക് സഭയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തത് എല്ലാ പള്ളികളിലും ആരാധന വേണമെന്ന് കാരണം മാർപ്പാപ്പ പറയാൻ കാരണമുണ്ട് യുക്രിസ്റ്റിക് അഡോറേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മിഷനറിയാണ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തും മിഷൻ പ്രവർത്തനം നേരിട്ട് ആരംഭിക്കില്ല ആദ്യം ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ആരാധനാലയം തുടങ്ങും പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻപിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ധാരാളം അൽമാരി ഇന്ന് റിട്ടയേർഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് അവരൊക്കെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വർഷം സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വലിയ ഒരു ഉപാധിയാണ് പേഴ്സണൽ പ്രയർ കോമൺ പ്രയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രയർ യുക്രിസ്റ്റിക് അഡോറേഷൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ
ഒന്ന് പ്രായോഗികമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം വചനത്തിൽ ആഴപ്പെടുക എല്ലാ ദിവസവും വചനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുക കർത്താവുമായിട്ട് വചനത്തിലൂടെ സ്നേഹ സംഭാഷണം നടത്തുക രണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാന മുടക്കം കൂടാതെ സംബന്ധിക്കുക സജീവമായിട്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കുക കുർബാന കണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയല്ല കുർബാനയായി തീരാൻ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമ്മുടെ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ സിദ്ധികൾ കൊടുക്കുക കർത്താവെടുത്ത് മുറിക്കട്ടെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും നമുക്ക് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ബലപ്പെടാം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഈ ജപമാല മാസം അസാധാരണ മിഷ്യൻ മാസം മുടങ്ങാതെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലണം ഞാൻ അമേരിക്ക ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു അവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ കോൾ ഇട്ട് കൊന്ത ചെല്ലും ഭർത്താവ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും വീഡിയോ കോളിലൂടെ കൊന്ത ചെല്ലുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച അമേരിക്കക്കാർക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന ഈ വീഡിയോ കോള് ചപ്പ് ചവറ് കാണാനും തോന്നിയാസം പറയാനുള്ള സ്ഥലമല്ല വീഡിയോ കോളുകൾ നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന മക്കളും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു വീഡിയോ കോളിലൂടെ കൊന്ത ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ഞാൻ ചിലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് വീഡിയോ കോളിലൂടെ കൊന്ത നമസ്കാരം ചൊല്ലാറുണ്ട് അതിനാണ് ഈ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ സഹായിക്കേണ്ടത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ടോക്കുകൾ നിങ്ങൾ പ്രചോദനം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ നമ്പർ വിളിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏത് വിധത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ മിഷ്യന് കരം കോർക്കണം അങ്ങനെ എൻകൗണ്ടറിലൂടെ കർത്താവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയല്ലേ പത്രോസ് അന്ത്രയോസിനെ വിളിച്ചു യാക്കോബ് യോഹന്നാനെ വിളിച്ചു പീലിപ്പോസ് മറ്റു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ബെത്സൈദായിൽ നിന്നുള്ള ആ ശിഷ്യന്മാരെ ഗ്രീക്കുകാരെ കൊണ്ടുവന്നു നമുക്ക് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാൻ കർത്താവിനെ ഈ കണ്ടുമുട്ടലിലൂടെ കർത്താവിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ അസാധാരണ മിഷ്യൻ മാസം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മക്കളെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആത്മാഭിഷേകവും നിങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമീൻ